Representantes de la comunidad cristiana hondureña aseguran que están en alerta luego que se publicara en el diario oficial La Gaceta el acuerdo que permite el uso parcial de la píldora anticonceptiva de emergencias, la cual se utilizará en centros de atención pública para mujeres víctimas de abuso sexual. Esta es una puerta que se abre, es una fisura para atentar y para buscar en un futuro despenalizar el aborto, que es lo que pretende la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene en la mira darle un zarpazo a la familia, destruir el matrimonio natural, despenalizar el aborto, quitarnos a nosotros el derecho que tenemos para proteger la inocencia de nuestros hijos y finalmente criminalizar a todas las profesiones de fe que vayan en contra del pensamiento que comprende esta agenda. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer piden a las iglesias no pronunciarse sobre el uso de la PAE porque consideran que es un derecho de cada fémina a decidir sobre su cuerpo. Pero tenemos que entender que Honduras es un estado laico, eh, Honduras es un estado en el que no se debe regir por las eh, decisiones personales religiosas de las personas y de, en cuanto a eso debe respetar los derechos humanos de todas las personas. Las organizaciones feministas a pesar de que apoyan el uso de la PAE en situaciones de emergencia cuestionan que aún no se permita el libre uso porque es un derecho por el cual han estado luchando desde el año 2009 cuando se restringió la libre compra y venta de este anticonceptivo en el país. Hicieron una valoración pero considero que igualmente no la hicieron adecuadamente como debería de hacerse en este caso. La habían dejado totalmente libre que la quiera usar quien la quiera usar. Si sí, para eso hay reglas, ya se saben, hay dictámenes de expertas en el área, entonces no puede ser posible. Entonces considero yo que para esto habría que hacer una gran revisión. Por otra parte, consideran que este uso que se le pretende dar a la PAE podría ser un promotor de impunidad y no es una medida de prevención que pueda ayudar a bajar los índices de abuso sexual que se registran en el país. Estamos seguros de que esa píldora anticonceptiva, el violador mismo se la va a ir a suministrar a la niña de 7, 8 años que está violándola reiteradamente. Lo hemos dicho, el violador, el que abusa de una menor, va a ir a comprarla si la venta es libre de, de, esta, de estas sustancias. Porque así comenzamos. Primero decimos que solamente es para aquella mujer que es violada, y que ya fue judicializado y ya fue investigado y se dice esta mujer fue violada y, y, y se le va a suministrar. No existen estos mecanismos en nuestro país para garantizar esto. La pastilla anticonceptiva de emergencia solo podrá ser usada por mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y estará regularizada su producción y venta en el país. Con el apoyo en cámaras de René Martínez y la edición de Alejandro Flores, para HCH Noticias les informó Luis Anariba.